यू जी सी नेट पेपर वन यूनिट हायर एजुकेशन फर्स्ट पी वाई क्यू विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया विच बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया आई सी ए आई सी टी ई एन सी टी ई यू जी सी और नैक राइट आंसर इज यू जी सी यू जी सी कोर्डिनेट्स डिटर्माइंस मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नैक वॉज अस्टैब्लिश इन विच ईयर नाइनटीन एटी सिक्स नाइनटीन और टू नैक वॉज अस्टैब्लिस्ड इन नाइनटीन नाइनटीन टू नैक की फुल फॉर्म क्या है एसी रिडेशन एंड क्वालिटी इंश्योरेंस थर्ड क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरिंग रेगुलेटरी बॉडी फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया यू जी सी ए आई सी टी ई नैक और एन एन आई आर एफ सो राइट आंसर इज बी ए आई सी टी ई so which of the following is a regulating body for technical education in india aict aict ki full form hai all india council for technical education so fourth question deemed two universities are declared under which section of the ugc act 1956 section 2f section 12b section 3 or section 10 right answer of this question is section 3 deemed to be universities are declared under the section 3 ugc act 90 1956 section 3 next question which committee recommended the establishment of ugc ugc ki recommended uh, which committee recommended the recommended the establishment of ugc kathari commission madalier commission radha krishnan राधा कृष्ण कमीशन एंड हंटर कमीशन तो विच इज द राइट आंसर तो इसका राइट आंसर है राइट आंसर है राधा कृष्ण राधा कृष्ण जो कमीशन था वो हमारा था नाइनटीन फोर्टी सेवन और एट आई गेस तो बट जो हमारी यूजीसी की डेट है वो है नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो इसकी रेकमेंड दी थी राधा कृष्ण कमीशन ने नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फंक्शन ऑफ यू जी सी यू जी सी का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है फर्स्ट है ग्रांटिंग रेकोनाइजेशन फंडिंग यूनिवर्सिटीज करिकुलम डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ हायर एजुकेशन यू जी सी का जो वर्क है वो क्या है कोऑर्डिनेशन करना ग्रांट्स प्रोवाइड्स करनी एंड फंडिंग देनी यूनिवर्सिटीज को तो ये तीनों काम है यू जी सी के बट करिकुलम डेवलपमेंट नहीं करता यू जी सी तो सी इज़ अ रॉन्ग और सी इज का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने पूछा नोट अ फंक्शन ऑफ यू जी सी वो है करिकुलम डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रैंकिंग फ्रेमवर्क इज यूज टू रैंक इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रैंक करने की कौन सी हमारी जो है बॉडी है एंड ग्रेड ग्रेड करने की बॉडी कौन सी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे फर्स्ट है नैक बी है क्यू एस सिक्स थ्री है एन आई आर एफ एंड डी है ए आर डब्ल्यू आपको पता लग गया कि हमारे बी एंड डी तो रॉन्ग है दोनों में से चूज करना है नैक और एन आई आर एफ में तो इनमें उसने पूछा कि रैंक वाली बॉडी कौन सी है रैंक जो रैंक देती है वो है एन आई आर एफ एंड अगर उन्होंने पूछा ग्रेड कौन देता है तो ग्रेडिंग वाली है नैक ग्रेड नैक देती है जैसे ए ए प्लस और बी प्लस पी बट जो रैंक है वो एन आई आर एफ देती है तो इसका राइट आंसर है सी नेक्स्ट टाइम नैक ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पॉइंट स्केल फोर फाइव सेवन टेन जो नै की ग्रेडिंग है अगर तो उसने ए प्लस प्लस दी है ए प्लस प्लस होती है फोर ठीक है एंड देन अगर उसने ए प्लस दी है तो सम समथिंग थ्री थ्री से फोर के बीच में हो गया अगर उसने बी दी है तो टू से थ्री के बीच हो गया तो लास्ट जो स्केलिंग है जिसने को इसने ए प्लस प्लस दी थी उसकी फोर है तो इसका मीन्स कि इसका राइट आंसर है फोर फोर से ऊपर कोई भी ग्रेड कुछ भी नहीं है ए प्लस प्लस मीन्स फोर तो नया ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पॉइंट्स के फोर देन है विच यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सो विच यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश बाई द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 
Then tenth question: Accreditation in higher education primarily ensures autonomy, accountability, and quality. Centralization, privatization. So accreditation, जो हमारा NAC है, accreditation and quality insurance. तो इसका राइट आंसर है बी अकाउंटेबिलिटी एंड क्वालिटी अलेवेंथ क्वेश्चन विच कमीशन इज नोन एज एजुकेशन कमीशन नाइनटीन एटी फोर एंड सिक्सटी सिक्स तो राधा कृष्ण तो नहीं होगा क्योंकि वो सबसे पहला कमीशन है हमारी इंडिपेंडेंस के बाद वाला तो इसमें उन्होंने लिखा है नाइनटीन सिक्सटी फोर एंड सिक्सटी सिक्स वाला तो एजुकेशन किस कमीशन को एजुकेशन कमीशन कहा जाता है राधा कृष्ण कमीशन कथारी कमीशन मदालियर कमीशन और था तीस सरकार कमीशन तो इसकी अगर मैं क्रोनोलॉजी देखूं तीनों की राधा कृष्ण कमीशन फिर आएगा फिर मदालियर कमीशन आएगा और फिर कथारी कमीशन आएगा और जो एजुकेशन कमीशन है वो कहा जाता है कथारी कमीशन को नेक्स्ट क्वेश्चन विच बॉडी कंडक्ट्स एसिडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एसिडेशन एंड क्वालिटी इंश्योरेंस ये कौन को आता है नैक जो ग्रेडिंग देता है एंड ए प्लस ए प्लस प्लस तो यू जी सी भी नहीं है ए आई सी टी भी नहीं है नैक है हमारा एंड एन एन सी टी भी नहीं है तो राइट आंसर इज सी नैक नेक्स्ट क्वेश्चन द फुल फॉर्म ऑफ एन आई आर एफ तो इससे आपको क्वेश्चन से पता लग गया रैंकिंग तो मोस्ट में आपका रैंकिंग रैंकिंग आ गया रेटिंग वाला आप रेटिंग वाला तो आप इससे हटा ही दीजिए रेटिंग वाला क्योंकि एन आई आर एफ रैंकिंग के लिए ही है फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क बी बी है इन नेशनल इंडियन रैंकिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क भी नहीं सच इसमें रैंकिंग है सी वाला तो नहीं होगा रेटिंग वाला तो फोर्थ है डी इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंकिंग फ्रेमवर्क तो इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल होगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देता है तो सी तो नहीं होगा क्योंकि इंस्टीट्यूशन रेटिंग आ गया फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है इंडिया रैंकिंग भी नहीं है इसका है रेटिंग रेटिंग रैंकिंग भी आएगा इसमें इंस्टीट्यूशनल भी आएगा नेशनल आएगा एन से नेशनल आई से इंस्टीट्यूशनल आर से रैंकिंग एंड एफ से फ्रेमवर्क ए इज़ राइट आंसर देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट नैक इज आर करेक्ट कौन सी करेक्ट है इसमें नैक इज़ एन ऑटोनोमियस बॉडी ऑफ यू जी सी नैक इज़ ऑटोनोमियस अगर यहाँ पर एन आई ए आर एफ नैक ऑटोनोमियस बॉडी है बट जो एन आई आर एफ है वो ऑटोनोमियस बॉडी नहीं है ठीक है अगर आप एन आई आर एफ कहा जाता है तो ए इज़ राइट है तो बी है नैक एडिट्स बोथ एच ई आई एंड स्कूल्स नैक नहीं देता है स्कूल्स को ऐसे डेट्स और रैंकिंग वगैरह और ग्रेडिंग स्कूल्स को नहीं देता एंड करिकुलम भी इनमें फ्रेम करता है उनका तो बी रॉन्ग हो गया थर्ड है नैक यूज इज अ फोर पॉइंट सी जी पी स्केल ठीक है ये आपने पहले भी किया हुआ है कि नैक की ग्रेडिंग सिस्टम फोर से है फोर अगर किसी ने उसने दे दिया ना इट मीन्स ए प्लस प्लस उसने उसको दे दिया है तो ए एंड बी ए एंड सी इज राइट एंड बी वाला रॉन्ग हो जाएगा नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज दे आर डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन थ्री ऑफ यू जे सी एक्ट ठीक है दे आर इस्टेब्लिश बाई स्टेट लेजिस्लेचर दे एंजॉय अकेडमिक अटोनमी तो हमें पता था कि सेक्शन थ्री के अंडर ही ये आई हुई है पहले भी क्वेश्चन किया है ए वी राइट है इसका दे आर नॉट इस्टेब्लिश बाई स्टेट लेजिस्लेटर ये स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा नहीं बनाई गई है एंड वो इंजॉय करती है अकेडमिक अटोनमी इसका भी ए एन सी राइट है बी रॉन्ग है नेक्स्ट है विच कमेटी रेकमेंडेड द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमियस कॉलेजेस विच कमेटी रेकमेंड द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनोमियस कॉलेजेस राधा कृष्ण कथारी नेशनल काउंसिल कमीशन और यस पाल कमेटी सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कोथारी कमीशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन इंडियन हायर एजुकेशन एम्स एट मोबाइलिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ अवेल्यूएशन फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉलेज चॉइस एंड सेंट्रलाइज करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है वो इंडियन हायर एजुकेशन का एम क्या है उसमें मोबाइलिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मिटी ऑफ अवेल्यूएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉलेज चॉइस ये तीनों सही है एंड सेंट्रलाइज करिकुलम इज रॉन्ग सेंट्रल सेंट्रलाइज करिकुलम इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नेक्स्ट है यू जी सी प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली दिस इज राइट क्योंकि यू जी सी जो है वो क्या करती है ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है जो कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड्स करती है यू जी सी कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइंस एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन क्या क्या ग्रांट्स भी करती है स्टैंडर्ड्स भी करती है रेगुलेशन भी करती है देन बी है आर है रीज़न जो यू जी सी इज़ पावर्ड अंडर दिस यू जी सी एक्ट नाइनटीन 
टू डिस्पर्स फंड्स डेफिनेटली बी आर इज राइट दोनों ही राइट है ए एंड आर इज राइट एंड आर इज अर्च रीज आर इज अ रीजन ऑफ ए